हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आज है 26 मई आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखी है पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है साथ ही साथ दोस्तों हमने पुराने दिनों के करंट अफेयर के क्वेश्चन को भी आपका रिविजन भी कराया हुआ है तो आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखते जाइए इसकी पी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और हमारे एप्लीकेशन से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग तुरंत ही एप्लीकेशन पर जाकर क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की लास्ट डे का पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था निम्न में से कौन सा सदन पूरी तरह से भंग किया जा सकता है तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभा इनको दोस्तों पूरी तरीके से कभी भी भंग किया जा सकता है ठीक है तो उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट था इस पर दोस्तों मैंने आपको कल वीडियो भी दी हुई है भारत की संसद पर तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया गया है ऊपर कार्ड बनकर आ रहा है यहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं अगला था निम्न में से किस भारतीय सांसद ने ताइवान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया तो मीनाक्षी लेखी और राजीव कासवान दोनों ही बीजेपी के सांसद हैं दोनों को बुलाया गया था यानी कि इन्वाइट किया गया था इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा चलिए अब जानते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन के तो पहला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्ध अभियान शुरू किया तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दोस्तों जो कि हैं शिवराज सिंह चौहान जी इन्होंने श्रम सिद्ध अभियान शुरू किया है ये शुरू किया है राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में यानी मध्य प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में श्रम सिद्ध अभियान शुरू किया जा रहा है इस अभियान के तहत इस कैंपेन के तहत होगा ये दोस्तों कि जिन जिन ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के पास जॉब कार्ड नहीं होगा उन्हें काम प्रदान किया जाएगा यानी कि रोज़गार प्रदान किया जाएगा ठीक है अब इसमें देखा ही जाएगा अगर अगर व्यक्ति जो है वो अनस्किल्ड है तो उसको मनरेगा के तहत दिया जाएगा जॉब और अगर व्यक्ति स्किल्ड पर्सन है तो स्किल्ड पर्सन को उसकी स्किल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा जॉब क्लियर है तो ये है श्रम सिद्ध अभियान मध्य प्रदेश का अब दोस्तों मध्य प्रदेश से पिछले दिनों में कई सारी योजनाएं आई हैं कई अभियान आए हैं तो उन सभी को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जैसे मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में सबको रोजगार मिलेगा योजना शुरू की थी मध्य प्रदेश ने ही चरण पादुका अभियान भी शुरू किया दीदी वाहन सेवा भी शुरू किया जीवन अमृत योजना शुरू किया था और जीवन शक्ति योजना भी शुरू किया था और वहीं एफ नोट करने के लिए एफ आपके द्वार योजना भी मध्य प्रदेश ने ही शुरू की थी और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोस्तों मध्य प्रदेश ही मिड डे मील के तहत छात्रों के घर पर राशन पहुंचाने वाला पहला राज्य बना था क्लियर बिल्कुल चलिए मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं राजधानी यहाँ की भोपाल और भोपाल से याद रखिएगा भोजताल नाम का झील है मध्य प्रदेश में ठीक है भोपाल पड़ता है भो से भो से भोजताल तो भोजताल नाम का झील है मध्य प्रदेश में ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल जी शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं गवर्नर हैं लालजी टंडन कान्हा किसली नेशनल पार्क बांधवगढ़ नेशनल पार्क है यहीं पर मध्य प्रदेश नहीं मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान से उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र से और गुजरात से नेक्स्ट बात करते हैं अगला है किस राज्य सरकार ने री पैकेज योजना शुरू की तो अभी हाल ही में दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने री पैकेज योजना शुरू की है अब ये री पैकेज योजना क्या है ये स्कीम क्या है तो इस स्कीम के तहत दोस्तों लॉकडाउन की वजह से जो एफेक्टेड एम हैं जो भी एम एस एम ई हैं एम एस एम ई के मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स छोटे और लघु उद्योग जो होते हैं वो जितने भी एफेक्टेड हुए हैं लॉकडाउन की वजह से उनको फिर से शुरू करने के लिए उसमें एक नई जान डालने के लिए उनकी हेल्प करने के लिए ये योजना शुरू की गई है इसके तहत जो राज्य सरकार है वो अभी पहली किस्त जारी कर चुका है 450 करोड़ की तो ये जो पैसा होगा ये जो धनराशि होगी इसमें एम एस एम एस की हेल्प की जाएगी साथ ही साथ में दोस्तों इस योजना के तहत ही एम एस एम एज का अप्रैल मई और जून ये तीन महीनों का बिजली का बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी माफ़ किया जा चुका है क्लियर है तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है री पैकेज योजना अब आंध्र प्रदेश से रिलेटेड और भी जो पुराने दिनों में क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जैसे अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने ही दोस्तों एपी इंडस्ट्रीज कोविड 19 पोर्टल लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश ने ही वाई एस आर निर्माण पोर्टल भी लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश सरकार ही एक और योजना लाई थी वाई जगन्नाथ दीवना योजना आंध्र प्रदेश में ही है भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनने वाला है इसका निर्माण किया जा रहा है 
ठीक है तो इसे भी आपको याद रखना है चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं हैदराबाद यहाँ की अभी राजधानी है आगे चलकर इसकी तीन राजधानियाँ बनेंगी तीन राजधानियाँ कौन कौन सी होंगी एक कुरनूल में होगा एक विशाखापत्तनम में और एक अमरावती में क्लियर है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं जे के माहेश्वरी और आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट लेटेस्ट हाईकोर्ट है भारत का पच्चीसवाँ हाईकोर्ट है सबसे लास्ट हाईकोर्ट ठीक है जगन मोहन रेड्डी जी यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर जो कि हैं वाई एस आर कांग्रेस पार्टी से किस पार्टी से वाई एस आर कांग्रेस पार्टी से विश्वभूषण हरचंदन जी यहाँ के हैं गवर्नर आंध्र प्रदेश ये रहा देखिए मैप में इससे तेलंगाना अलग हुआ था दो जून दो हजार चौदह को उड़ीसा से छत्तीसगढ़ से तेलंगाना से कर्नाटका से और तमिलनाडु से अपना बॉर्डर शेयर करता है आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में ही है दोस्तों विशाखापत्तनम विशाखापत्तनम से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है एक तो विशाखापत्तनम जो पोर्ट है यानी विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है ये हमारे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि विशाखापत्तनम में ही हेडक्वार्टर है दक्षिण तटीय रेलवे जोन का साउथ कोस्टल रेलवे जोन का और जो कि है सबसे लास्ट यानी सबसे लेटेस्ट कह सकते हैं अट्ठारहवाँ रेलवे जोन भारत में अब अट्ठारह रेलवे जोन हो चुके हैं और अट्ठारहवें रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है विशाखापत्तनम में विशाखापत्तनम को हम लोग वाइजैक के नाम से भी जानते हैं नेक्स्ट है किस राज्य की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया तो अभी हाल ही में दोस्तों मिजोरम राज्य सरकार ने मिजोरम राज्य की कैबिनेट ने खेलों को यानी स्पोर्ट्स को उद्योग का दर्जा दिया है ये क्यों दिया गया है इससे क्या फ़ायदा होगा तो इससे दोस्तों स्पोर्ट के सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और साथ ही साथ स्पोर्ट के बारे में वहाँ की जनता में अवेयरनेस फैलेगी ठीक है लोगों का रुझान बढ़ेगा स्पोर्ट के प्रति जैसे हमारे यूपी दिल्ली महाराष्ट्र इन सब जगहों पर है यहाँ पर स्पोर्ट के प्रति रुझान सबका बहुत ज़्यादा है अवेयरनेस ऑलरेडी है ठीक है हरियाणा वगैरह में लेकिन जो मिजोरम हो गए या फिर जो भी पूर्वोत्तर राज्य हो गए मणिपुर वगैरह को छोड़ दें अगर तो वहाँ पर खेलों के प्रति उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो ऐसे में स्पोर्ट्स सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए और खेलों के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए रुझान बढ़ाने के लिए ये शुरू किया गया है खेलों को स्पोर्ट को उद्योग का दर्जा दिया गया है अब इससे एक और फ़ायदा होगा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सोर्सेज से सब्सिडी वगैरह लोन वगैरह भी पा सकेंगे खिलाड़ी क्लियर है मिजोरम आया है तो मिजोरम के बारे में हम लोग जान लेते हैं मैप में देख लीजिए ये रहा मिजोरम मिजोरम ये सबसे नीचे आइजॉल है यहाँ की राजधानी गुवाहाटी हाईकोर्ट में मिजोरम का भी क्षेत्र आता है गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अजय लाम्बाजी इसको याद रखना आपको मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं जोरम थंगा मी जोरम जोरम थंगा ठीक है मिजोरम में जोरम थंगा करिएगा तो जोरम थंगा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पी एस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर हैं डम्फा भैरण है मिजोरम में मिजोरम देख लीजिए दोस्तों ये 20 फरवरी 1927 को एक स्वतंत्र भारतीय राज्य के रूप में जुड़ा था मणिपुर असम और त्रिपुरा से अपना ये बॉर्डर शेयर करता है नेक्स्ट बात करते हैं अगला है हाल ही में किसे जोमैटो के सह संस्थापक के रूप में पदोन्नत किया गया यानी कि किसे प्रमोट किया गया जोमैटो के को फाउंडर के रूप में तो अभी हाल ही में दोस्तों मोहित गुप्ता जी को जोमैटो के को फाउंडर के रूप में प्रमोट किया गया है इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब से जोमैटो बना हुआ है यानी जब से जोमैटो पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ तब से ही ये जोमैटो से जुड़े हुए हैं वैसे जनरली देखा जाए तो को फाउंडर का जो पद होता है ये बनाया नहीं जाता है ठीक है ये ऑलरेडी होता है यानी कि जो जो लोग मिल करके कंपनी को इस्टेब्लिश किए रहते हैं वही लोग होते हैं मिलके को फाउंडर ठीक है लेकिन ये क्योंकि शुरुआत से ही जुड़े थे लेकिन तब एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रहे थे तब जोमेटो ये फूड डिलीवरी बिजनेस अपना संभाल रहे थे उसके सीईओ थे लेकिन अब इन्हें को फाउंडर्स में शामिल कर दिया गया है क्लियर है मोहित गुप्ता को चलिए अब मोहित गुप्ता तो ये हो गए को फाउंडर और कौन कौन हैं गौरव गुप्ता हैं गुंजन पाटीदार हैं ये सब भी जोमेटो के को फाउंडर्स हैं जोमेटो है क्या जोमेटो दोस्तों एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी का एक वेबसाइट है एक कंपनी है ठीक है इसकी स्थापना हुई थी 2008 में दीपेंदर गोयल और पंकज चड्ढा इन दोनों ने मिल करके इसकी स्थापना की थी हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में हरियाणा में क्लियर है नेक्स्ट बात करते हैं अगला है दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक का प्रैक्टिस मैनेजर किसे नियुक्त किया गया तो अभी हाल ही में आभास झा को दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने नियुक्त किया है दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंजेस और आपदा जोखिम प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रैक्टिस मैनेजर ठीक है याद रखिएगा क्लाइमेट चेंजेस और डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रैक्टिस मैनेजर इन्हें वर्ल्ड बैंक के द्वारा नियुक्त किया गया है आभास झा को 
क्लियर है अभाष झा हैं कौन तो इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही हैं अभाष झा ये इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं भारतीय है, अर्थशास्त्री हैं नेक्स्ट बात करते हैं अगला है विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है वर्ल्ड टर्टल डे तो ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष तेईस मई को तेईस मई को इसे अमेरिकन टेरोटाइज रेस्क्यू द्वारा मनाया जाता है किसके द्वारा अमेरिकन टेरोटाइज रेस्क्यू द्वारा इसे मनाया जाता है जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों और ये कछुओं के संरक्षण दुनिया भर में इनके कहां कहां पर प्रजातियां पाई जाती हैं और भी जो भी इससे रिलेटेड कछुओं से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होती हैं इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड टर्टल डे क्लियर है पहली बार कब मनाया गया था तो पहली बार दोस्तों ये सन 2000 में मनाया गया था कब मनाया गया था सन 2000 में वर्ल्ड टर्टल डे चलिए अब कुछ और जो इम्पोर्टेंट डे आए हैं ऑप्शन से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और वैसे आपको डे एंड थीम की वीडियो में देता ही हूँ तो उसमें हम लोग मई मंथ के सभी इम्पोर्टेंट डे और थीम को रिवाइज कर लेंगे बाईस मई को अभी सबसे इम्पोर्टेंट डे मनाया गया था बायोडाइवर्सिटी डे जैव विविधता दिवस 24 मई को अभी कॉमनवेल्थ डे मनाया गया था अभी कल की वीडियो मैंने आपको बताया था शायद 18 मई को मनाया गया था दोस्तों इंटरनेशनल म्यूजियम डे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस नेक्स्ट बात करते हैं अगला है वोडाफोन ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया तो वोडाफोन ने अपना नया अध्यक्ष नया चेयरमैन नियुक्त किया है दोस्तों वैन बॉक्स मेकर को किससे वैन बॉक्स मेकर को इनका पूरा नाम है जीन फ्रेंकोइस वैन बॉक्स मेकर जीन फ्रेंकोइस वैन बॉक्स मेकर फिर से बोल रहा हूँ आप लोग नोट कर लीजिए इनको किसकी जगह पर नियुक्त किया गया है तो इनको दोस्तों जेराड क्लेस्टरली की नियुक्त जगह पर नियुक्त किया गया है जेराड क्लेस्टरली अभी भी हैं ये नवंबर में रिटायर होंगे यानी नवंबर में इनकी जगह पर आएंगे वैन बॉक्स मेकर नवंबर 2020 में वैन बॉक्स मेकर दोस्तों ये हैने केन के सी हैं ये दो से ही हैने केन के सी हैं हैने केन एक शराब की कंपनी है बात करते हैं वोडाफोन की वोडाफोन वोडाफोन की स्थापना दोस्तों हुई थी उन्नीस में 1991 में लंदन में है इसका हेडक्वार्टर ठीक है अच्छा ये जो वोडाफोन आइडिया है आप लोग इसे इंडिया का सेक्टर मानिए ये इंडिया में जो वोडाफोन आइडिया है इसके सीईओ और चेयरमैन अलग हैं और जो मेन कंपनी है वोडाफोन उसका हेडक्वार्टर है लंदन में वो कंपनी अलग है वही जो मेन कंपनी है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है वोडाफोन आइडिया के अगर सी की बात की जाए तब आप बताएंगे रविंदर टक्कर कौन है रविंदर टक्कर नेक्स्ट बात करते हैं अगला है दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश ने बनाया दोस्तों अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इसकी स्पीड टेराबाइट पर सेकंड में चेक की गई है टेराबाइट पर सेकंड यानी टी पर सेकेंड इसके तहत एक सेकेंड से भी कम समय में एक से भी ज़्यादा एच मूवीज डाउनलोड हो जाएंगे एक सेकेंड से भी कम समय में बहुत ही तेज स्पीड है ये इसे सिंगल ऑप्टिकल चिप के द्वारा यूज करके ही पॉसिबल किया गया है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अब ऑस्ट्रेलिया के नाम दर्ज हो गया है क्लियर है चलिए अब ऑस्ट्रेलिया से अभी एक रिलेटेड क्वेश्चन है आया था कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के इंपोर्ट ड्यूटी को 80 परसेंट तक बढ़ा दिया है ठीक है निर्यात पर अस्सी तक का टैरिप बढ़ा दिया है नेक्स्ट बात करते हैं अगला है हाल ही में स्पेनिश खिलाड़ी आर्टिज अदुरिज ने संन्यास की घोषणा की ये किस खेल से संबंधित है तो आर्टिज अदुरिज जो हैं दोस्तों ये फुटबॉलर हैं स्पेनिश फुटबॉलर हैं स्पेन के ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है इसके पीछे का रीज़न इन्होंने बताया है मेडिकल कंडीशन अब इनकी उतनी सही नहीं है ठीक है इन्होंने दोस्तों 2016 में एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाया था दो में जो है ये स्पेन के सबसे ओल्डेस्ट गोल्फ स्कोरर बने थे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने थे गोल करने वाले स्पेन के ठीक है और साथ ही में दोस्तों एक और रिकॉर्ड है इनके नाम कि ये लियोनल मेसी के अलावा जो लियोनल मेसी हैं उनके अलावा एक मात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पंद्रह ला लीगा इवेंट्स में लगातार गोल किए हुए हैं तो ये काफ़ी फेमस पॉपुलर खिलाड़ी थे आर्टिस्ट अदुरिज इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है नेक्स्ट बात करते हैं अगला है हाल ही में दिग्गज भारतीय खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया ये किस खेल से संबंधित थे तो बलबीर सिंह दोसांझ दोस्तों ये हॉकी के खिलाड़ी थे भारतीय हॉकी के ये खिलाड़ी थे और बहुत ही लीजेंड खिलाड़ी थे ये दोस्तों तीन बार के गोल्ड मेडल जीतने वाली जो इंडिया टीम थी उसके भी ये मेंबर रह चुके हैं खिलाड़ी रह चुके हैं कब कब 1948 में 1948 में 1952 में और नाइनटीन में उन्नीस में 
ये तीन बार भारतीय हॉकी ने गोल्ड जीता था लगातार और उस तीनों टीम के ये हिस्सा थे ठीक है और ये उन्नीस सौ जो छप्पन वाला टीम था इंडिया की हॉकी टीम थी उसमें ये कैप्टनसी कर रहे थे यानी कि यही कैप्टन बनाए गए थे और उसमें भारत ने पाकिस्तान को हरा करके जीता था ओलंपिक में गोल्ड क्लियर है अच्छा इनके नाम कई और रिकॉर्ड्स हैं एक व्यक्ति द्वारा सबसे अधिक गोल फाइनल में करने का रिकॉर्ड है यानी फाइनल मैचों में सबसे ज़्यादा गोल किसी एक इंडिविजुअल पर्सन द्वारा करने का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बलबीर सिंह दोसांझ के नाम से है और इन्हें दोस्तों ये उन 16 लीजेंड खिलाड़ियों में एकमात्र भारतीय थे जिन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मॉडर्न ओलंपिक हिस्ट्री में चुना था मॉडर्न ओलंपिक हिस्ट्री में सोलह लीजेंड खिलाड़ियों को चुना था और ये एकमात्र भारतीय थे जिनको जगह मिली थी क्लियर है तो आप लोग सोच सकते हैं ये कितने लीजेंड खिलाड़ी थे अच्छा एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की गोल्ड नाम की अगर आप वो मूवी देखे होंगे तो रिलेट कर पा रहे होंगे वो भी मूवी इसी समय के हॉकी मैचेस के बारे में बताई गई थी तो बस दोस्तों ये तो था आज के दिन का टॉप टेन करंट अफेयर आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों हम लोग चार लाख सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब हैं तो जल्दी से पहुंचा दीजिए सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के पास भी जिसे शेयर कीजिए चलिए बात करते हैं क्वेश्चन सब्जा डे की आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए वर्तमान में राष्ट्रमंडल में सदस्य देशों की संख्या कितनी है कॉमनवेल्थ कंट्रीज की संख्या टोटल कितनी है अगला है नाउमी ओसाका ने अब तक कितनी बार ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जीता हुआ है दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोनों के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा अब आप वीडियो देख लिए हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो क्विज सॉल्व करने से दोस्तों आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि आपको उससे पता चलेगा कि यहाँ पर जो आप लोग पंद्रह से बीस मिनट में वीडियो देखे हो उसका फायदा आपको कितना हुआ है चलिए बात करते हैं उन लोगों के नाम की उनके नाम है जो कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे ज्योति पचौरी चंद्रकेतु कुमार सुहम यादव नेहा जायसवाल पूजा चौधरी वंदना अग्रवाल शेर बहादुर एम के जोशी रेनू यादव अतुल कुलदीप साहू अमित चौधरी रमन राजपूत इतने लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया था तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम